dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tessier fait tout pour protéger son secret, Deva et David viennent en aide à Jasmine et Ethan définit les contours de sa relation avec Maya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 septembre dans ici tout commence. Tessier cache son secret Tessier dicte à Anaïs une recette, l'étudiante goûte tout à sa place puisque lui ne ressent rien. Le chef panique et craint que son goût et son odorat ne reviennent jamais. L'étudiante le rassure, il y a des parades qui existent pour éviter que tout le monde se rende compte de son handicap. Qu'ils espèrent temporaire. Marc voudrait assister au premier cours de Tessier avec les premières années. Le directeur se passerait bien de sa présence pour dissimuler au mieux son secret mais il est obligé d'accepter. Le moment venu, le pâtissier est dérangé, en plus, par Antoine qui filme la démonstration d'Emmanuel pour la diffuser en live sur les réseaux sociaux. En plein service au double A, Anaïs surprend d'ailleurs Mehdi en train de regarder la retransmission sur son téléphone. Elle s'inquiète pour son nouveau compère et Salomé remarque tout de suite que sa meilleure amie est tracassée. Anaïs suit à son tour l'intervention de Tessier de près. Pendant que Tessier s'exécute sans éclat, les élèves s'ennuient ferme. Suleiman l'assiste et lui demande de goûter une préparation. Le mari de Constance panique et l'envoie sèchement balader, au point d'être insultant. Antoine, toujours en train de filmer, s'insurge et prend la défense de son fils. Marc intervient et incite son vieil ami à goûter, enfin, et à passer la suite de la recette. Exaspéré, Tessier cède et déclare que la recette a été plutôt bien réalisée. Alors qu'il n'en a en vérité aucune idée. Une fois qu'ils ont terminé, l'assemblée réclame de goûter le dessert. Les premières années sont subjuguées. Sauf Malik. Selon lui, le résultat est loin d'être parfait. Ses camarades le rabrouent, il le targue d'avoir pris la grosse tête alors qu'il n'est qu'un débutant. Marc veut goûter également, c'est à ce moment qu'Anaïs déboule. Elle et Tessier sont fébriles mais le roi confirme que le dessert de son collègue est réussi. Dans les vestiaires, Pénélope demande à Suleiman comment il va après que Tessier se soit montré odieuse envers lui. Il la rassure, il connaît le chef et sait de quoi il est capable. Malik entre dans la conversation et reparle de ce qu'il n'a pas aimé dans le dessert tout à l'heure. Mehdi qui se trouve là monte au créneau pour défendre son mentor. Il conseille gentiment à Malik de rester à sa place. Ce dernier ne veut froisser personne mais avoue avoir été déçu. Suleiman ajoute qu'il n'irait pas jusque là mais qu'il reconnaît ne pas avoir trouvé Tessier dans son assiette aujourd'hui. Le directeur redoute en effet d'avoir été démasqué par Marc mais que celui-ci n'a rien dit devant tout le monde. Anaïs n'est pas certaine de cela. Puis, Antoine arrive et leur apporte une mauvaise nouvelle, Zachary s'est blessé au bras. Tessier va donc devoir enseigner à sa place pendant un mois. Il devient livide. Ethan et Maya mettent les choses au clair et Tom retrouve Maya et Tom dans les couloirs de l'institut. Il salue normalement celui-ci puis dépose un baiser gêné sur la joue de celle-ci. Ethan leur assure qu'il ne va pas les lâcher et les aider à s'entraîner en permanence. Maya file dans les vestiaires, elle n'en revient toujours pas d'être ici. 
Carla est présente et commence à observer leur camarade masculin. Elle remarque d'ailleurs Ethan et s'empresse de se présenter à lui. Ce qui n'échappe pas à Maya, qui s'est rapprochée de ce dernier depuis plusieurs semaines. Dans l'après-midi, Carla reparle d'Ethan avec Bérénice. Elle répète qu'elle trouve le fils d'Annabelle charmant et va passer à la vitesse supérieure. Maya se trouve non loin et entend tout. Elle ne réagit pas, ce qui étonne Léonard. Elle déclare ne pas vouloir passer pour la fille qui court après Ethan de crainte de le faire fuir. Léonard comprend mais lui conseille de veiller au grain par rapport à Carla. Peu après, Maya retrouve justement Ethan. Elle lui rapporte qu'il plaît à des premières années, cela le flatte mais il ne s'étend pas sur le sujet. Il demande à Maya si elle est dérangée par les remarques des autres filles. Cette dernière fait mine que non et Ethan lui confie être soulagé car il ne veut pas du tout être enfermé dans un couple. Maya fait la grimace et Ethan explose de rire, il se moquait d'elle car il ne veut se rapprocher que d'elle. Il s'embrasse point d'Eva et David au secours de Jasmine et Clotilde recadre Jasmine car elle est très en retard à son premier cours de rentrée. Elle lui demande de quitter la classe et de lui rendre un devoir, c'est-à-dire un plat, pour le début d'après-midi. Elle n'aura pas droit à l'erreur. Point plus tard, Jasmine s'énerve au téléphone contre Greg. Ce dernier et Elliot ont des obligations et sont donc contraints de rater la rentrée de Naël. Cela ne l'arrange pas du tout. Deva essaie de l'aider à rester calme et à s'organiser. Elle lui propose notamment de s'occuper du garçonnet. Jasmine accepte avec joie. Pointe. Elle part donc peu après cuisiner pour le devoir de Clotilde. Thibault la rejoint et fait le testeur. Il lui conseille d'ajouter quelque chose en plus mais ne lui dit pas quoi. Il avance qu'il lui révélera tout si elle consent à aller boire un verre avec lui. Amusée, Jasmine rétorque qu'elle se passera de ses recommandations. Clotilde débarque pour la dégustation et ses remarques vont dans le sens de celle de Thibault. Elle s'en sort néanmoins très bien et promet à sa professeure de ne plus être en retard. Jasmine et Thibault rient ensemble en constatant qu'il avait raison. Elle rentre ensuite pour prendre Naël à Deva et David. Ceux-ci sont épuisés mais Naël est endormi. Jasmine les remercie grandement et Deva propose déjà de garder le bébé à d'autres occasions. Au grand dent de David. Elle est reconnaissante envers ses camarades. 